প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আবারো তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আজকে আমি দ্বিতীয় বর্ষের কেমিক্যাল থার্মোডাইনামিক্স ফেজ ইকুইলিব্রিয়া পার্ট 3 এর ক্লাস নিব বিগত দুইটা ক্লাস আমি নিয়েছি ফেজ ইকুইলিব্রিয়ার উপরে আজকে মূলত ফেজ ইকুইলিব্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ ক্লসিয়াস ক্লাপেরন সমীকরণটি তোমাদেরকে দেখাবো তো আমার একটাই অনুরোধ থাকবে তোমরা এই সমীকরণটি খুব মনোযোগ সহকারে শেখার পরে অবশ্যই এটা সাথে সাথে লিখে ফেলবা এবং চর্চা করবা চলো তাহলে আমরা ক্লাসটি শুরু করি ক্লসিয়াস ক্লাপেরন সমীকরণের ক্ষেত্রে আমরা শুরুতে দেখে নেই বিভিন্ন ধরনের যে দশা পরিবর্তন এ সম্পর্কে তোমাদের আগেই ধারণা হয়েছে যে দশাগুলোর মধ্যে মানে তাদের দশাগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হতে পারে কোন ফেজ থেকে কোন ফেজে দেখো দশার মধ্যে বিভিন্ন ধরন হতে পারে যেমন তরল থেকে বাষ্প এর পরিবর্তন বা এই দুই অবস্থা সাম্যাবস্থা থাকতে পারে কঠিন ও তরল সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে এবং কঠিন ও বাষ্প সাম্যাবস্থায় থাকতে পারে তো আমরা প্রথমে দেখলাম তরল বাষ্প যদি সাম্যাবস্থায় থাকে তাহলে সেই পদ্ধতি মূলত বাষ্পীকরণ হয় আবার কঠিন তরল যখন সাম্যাবস্থায় থাকে তখন গলন সংঘটিত হয় এবং কঠিন থেকে বাষ্প যদি সাম্যাবস্থায় থাকে তাহলে ঊর্ধ্বপাতন সংঘটিত হয় এখন আমরা ক্লসিয়াস ক্লাপেরন সমীকরণ যদি প্রতিপাদন করতে চাই শুরুতে আমাদেরকে ক্লসিয়াস সমীকরণটি দেখে নিতে হবে মূলত ক্লসিয়াস সমীকরণের কিছুটা বর্ধিত রূপই হচ্ছে পরিবর্তিত রূপই হচ্ছে ক্লসিয়াস ক্লাপেরন সমীকরণ তো ক্লসিয়াস সমীকরণ দেখো এখন এখানে আমরা দেখলাম যে দশার দুইটা যদি দশা সবসময় মনে রাখবো যে আমরা ক্লসিয়াস ক্লাপেরনের ক্ষেত্রে যে কোনো দুইটা দশার পরিবর্তন লক্ষ্য করব তো দুইটা দশা যদি সাম্যাবস্থায় থাকে তাহলে যদি কোন ধরনের তাপ এবং চাপ আমরা পরিবর্তন না করি তাহলে কিন্তু এর আয়তন সম্প্রসারণ ছাড়া অন্য কোন কাজ হয় না আর আয়তন সম্প্রসারণ জনিত কাজ ছাড়া যদি অন্য কোন কাজ না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে মুক্ত শক্তির পরিবর্তনটা সবসময় শূন্য হবে দেখো ডেল জি আমাদের ডেল জি গিফস ফ্রি এনার্জি যে প্রকাশ সেটার পরিবর্তনটা হবে শূন্য এখন এখানে আমি তোমাদের সুবিধার্থে মুক্ত শক্তিটি দিয়ে দিয়েছি মুক্ত শক্তি হলো একটি তাপ গতীয় অপেক্ষক যার হ্রাস দ্বারা বুঝায় কোন সিস্টেমের মধ্যে একটি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সিস্টেমটি কি পরিমাণ বহিষ্ঠ কার্য সম্পাদনে সক্ষম যাই হোক মুক্ত শক্তি এনট্রপি এনথালপি এরকম কিছু কিছু বিষয় এখানে চলে আসবে যা তোমাদের প্রথম অধ্যায় তাপ গতিবিদ্যাতে আছে ওখানে তোমরা আরো বেশি ক্লিয়ার হয়ে যাবা আচ্ছা এখন আমরা দেখলাম যে ডেল জি এর মান জিরো হবে যদি আয়তন সম্প্রসারণ জনিত কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ না হয় এখন আমি ধরে নিলাম যে যে কোনো দুটি পদার্থ এ ও বি দুটি ভিন্ন দশায় আছে এবং স্থির চাপে ও স্থির আয়তনে এরা এই নিম্নরূপ অবস্থায় সাম্যাবস্থায় আছে দেখো দশা এ এবং দশা বি এই দুটি দশা আমি ধরে নিলাম সাম্যাবস্থায় আছে এখন আমি আরো ধরে নিলাম যে এ এর ক্ষেত্রে মোলার মুক্ত শক্তি হবে জি এ এবং বি এর ক্ষেত্রে মোলার মুক্ত শক্তি হবে জি বি তাহলে এক মোল এ যদি বি তে স্থানান্তরিত হয় তাহলে জি বি পরিমাণ মুক্ত শক্তি বৃদ্ধি ও জি এ পরিমাণ মুক্ত শক্তি হ্রাস ঘটবে স্বাভাবিক ভাবে এ হচ্ছে আমাদের বিক্রিয়ক এবং বি হচ্ছে তাতে রূপান্তরিত হচ্ছে তাহলে এ থেকে যতই বিতে যাবে তার মানে এই সাইডের আমাদের মুক্ত শক্তি জি বি এর মুক্ত শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে এখন দেখো তাহলে আমি এই স্থির তাপমাত্রা টিপি বলতে স্থির তাপমাত্রা ও চাপে ডেল্টা জি নর্মালি এর পরিবর্তন হবে উৎপাদের মুক্ত শক্তির পরিবর্তন মাইনাস বিক্রিয়কের ক্ষেত্রে মুক্ত শক্তির পরিবর্তন আবার আমি বলেছি যে মুক্ত শক্তির পরিবর্তনটা শূন্য হবে যদি আয়তন সম্প্রসারণ জনিত কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ না হয় তাহলে আমি কিন্তু খুব সহজেই লিখতে পারি যে জিবি মাইনাস জি এ ইজিক্যাল টু জিরো সো জিবি ইকাল টু জি এ এই হচ্ছে এক নং এক নং সমীকরণ এখন দেখো এটা আমাদের এক নং সমীকরণ থাকলো আমি এই ক্লসিয়া সমীকরণের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য দেখো প্রথমে এ দশা বি দশা যদি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় টি তে থাকে এবং পরবর্তীতে এ দশা এবং বি দশার ক্ষেত্রে আমি যদি তাপটা বৃদ্ধি করি টি প্লাস ডেল টি করি সেই ক্ষেত্রে এই দুইটি দশা দেখানো হয়েছে এখন দেখো আমি ওই ছবিটারই ব্যাখ্যা দিচ্ছি সিস্টেমের তাপমাত্রা যদি টি হতে টি প্লাস ডেল টি এবং সিস্টেমকে সাম্যাবস্থায় রাখার জন্য চাপকে আমরা পি থেকে পি প্লাস ডিপি তে 
বৃদ্ধি করব এই অবস্থায় তাহলে দেখো আমাদের নরমালি মুক্ত শক্তি কি ছিল জি এ তাহলে যদি আমি তাপ বৃদ্ধি করি তাহলে মুক্ত শক্তি পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে জি এ প্লাস ডি জি এ হবে এর ক্ষেত্রে এবং বি এর ক্ষেত্রে মুক্ত শক্তি হবে জিবি প্লাস ডি জিবি তার মানে এখান থেকে এটাই বোঝা গেল যে আমি যদি তাপমাত্রা পরিবর্তন করি তাহলে ওই সিস্টেমকে সাম্য অবস্থায় রাখার জন্য আমার চাপটাকেও বৃদ্ধি করতে হবে এবং সেই জন্য এ এর ক্ষেত্রে আলাদা মুক্ত শক্তি হবে এবং বি এর ক্ষেত্রেও আলাদা মুক্ত শক্তি হবে সেই ক্ষেত্রে তাহলে আমাদের সমীকরণটা আমরা কিভাবে লিখতে পারবো দেখো যেহেতু জি এ ইকাল টু জিবি ওই রকম একটা অবস্থা ছিল সো মুক্ত শক্তি এর ক্ষেত্রে জি এ প্লাস ডি জি এ ইকুয়াল টু বি এর ক্ষেত্রে এটা সমান জিবি প্লাস ডি জিবি হবে এখন আমি একটু এখানে দেখো ডি জি এ যদি থাকে জি এ কে এ পাশে নিয়ে যাই তাহলে জিবি মাইনাস জি এ প্লাস ডি জিবি হবে এখন তাহলে ডি জি এ সমান কি হবে দেখো উপর থেকে আমরা আগের সমীকরণের ওইখানে দেখলাম যে জিবি মাইনাস জি এ ইকুয়াল টু ডেল জি টিপি মানে স্থির তাপমাত্রায় ও চাপে মুক্ত শক্তির পরিবর্তন প্লাস ডি জি বি তাহলে এখান থেকে খুব সহজেই বোঝা যাচ্ছে ডি জি এ ইকাল টু ডি জি বি হবে এর কারণ হচ্ছে এই যে মুক্ত শক্তির পরিবর্তন এটার মান আসলে শূন্য তাহলে এটা আমার দাঁড়াবে সমীকরণ দুই আচ্ছা এরপরে সিস্টেমের দশা পরিবর্তনের জন্য সম্প্রসারণ বা সংকোচন জনিত কাজ ছাড়া অন্য কাজ হয় না এটা আমরা আগেই দেখেছি সুতরাং এই যে একটি সমীকরণ ডি জি ইকাল টু ভিডিপি মাইনাস এস ডিপি এটা আসলে মুক্ত শক্তির সাথে চাপের এবং তাপমাত্রা পরিবর্তনের একটি সম্পর্ক যেটা তোমরা প্রথম অধ্যায় থেকে জেনে থাকবে ডিজি ইকাল টু ভিডিপি মাইনাস এস ডিডি এখানে ডিজি তো জানোই মুক্ত শক্তির পরিবর্তন ভি হচ্ছে আয়তন ডিপি হচ্ছে চাপের পরিবর্তন এস হচ্ছে এন্ট্রপি আর ডিটি হচ্ছে তাপমাত্রার পরিবর্তন এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে এই সেম সমীকরণ আমি এর ক্ষেত্রে লিখব ডিজি এ ইকুয়াল টু ভি এ ডিপি মাইনাস এস এ ডিপি দেখো সেম সমীকরণ এটা একটা সাধারণ সমীকরণ আমি এটা এ যৌগের ক্ষেত্রে আমরা লিখেছি তাহলে বি যৌগের ক্ষেত্রে কি হবে এখানে ডি জিবি হবে ডি জিবি ইকুয়াল টু ভিবি ডিপি মাইনাস এস বি ডিটি আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এখানে এন্ট্রপি এন্ট্রপি ছিল আসলে মানে বিশৃঙ্খলার পরিমাণ তো বললাম যেটা সেটা তোমরা প্রথম অধ্যায় থেকে অবশ্যই জেনে থাকবে আচ্ছা এখন এখানে এই যে দেখো যেটা আগে বলা হয়েছে ভি এ ও ভিবি হবে এ ও বি যৌগের মোলার আয়তন এস এ ও এস বি হবে এ ও বি যৌগের মোলার এন্ট্রপি তাহলে আমরা এই মানটা যদি এক নং সমীকরণে বসিয়ে থাকি তাহলে কি দাঁড়াবে দেখো ভি এ ডিপি মাইনাস এস এ ডিটি ইকাল টু ভি বি ডিপি মাইনাস এস বি ডিপি ঠিক আছে আশা করি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছো এস বি ডিটি আচ্ছা তাহলে আমি আবার এ পাশ উপাস করবো যদি আমি এস বি ডি টি কে এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে এস বি মাইনাস এস এ ডিটি হবে ইকুয়াল টু ভি ভি এ ডিপি টাকে এ পাশে নিয়ে আসলে ডিপি কমন নিলে ভিবি মাইনাস ভি এ ইকুয়াল টু ভিবি মাইনাস ভি এ ইন্টু ডিপি হবে আচ্ছা এরপরে আমি তাহলে এই ডিটি কে আবার ডিপি এর নিচে নিয়ে আসবো ডিপি মাইনাস ডিটি ইকুয়াল টু এস বি মাইনাস এস এ ভিবি মাইনাস ভি এ এটা একটা খুবই সাধারণ ক্যালকুলেশন আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এটা দাঁড়াবে হচ্ছে সমীকরণ তিন আচ্ছা এখন সমতাপীয় উভমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এস বি মাইনাস এস এ সবসময় মনে রাখবা যে উৎপাদ আর বিয়োগের মানে যে কোনো কিছুর যদি আমরা বিয়োগ করি সেটা হবে তার আসলে পরিবর্তন ডেল্টা এস এখানে আরো একটা এন্ট্রোপি এটা মূলত এন্ট্রোপির সমীকরণ যে আণবিক বিশৃঙ্খলা নির্ণয়ের সমীকরণ আমরা যদি তাপ তাপের পরিমাণকে তাপমাত্রা দ্বারা ভাগ করি সেটাই আসলে এন্ট্রোপি হয় তাহলে ডেল্টা এস এর মান হবে কিউ বাই টি এখন কিউ মানে হচ্ছে আমাদের তাপের পরিমাণটা তো তাপের যে পরিমাণ এটা কিন্তু আবার এটার ক্ষেত্রে লেখা যায় ডেল্টা এইচ ডেল্টা এইচ হচ্ছে আসলে অ্যান্থালপি অ্যান্থালপি মানে কি অ্যান্থালপি হচ্ছে ধৃত তাপ তার মানে আমাদের ফাইনালি ডেল্টা এস ইকুয়াল টু দাঁড়ালো ডেল্টা এইচ ডিভাইডেড বাই টি তাহলে ডেল্টা এস এর মান যদি এটা হয় তাহলে এই যে দেখো এই যে আমরা ডিপি বাই ডিটি ইকুয়াল টু লিখতে পারি এই যে এস বি মাইনাস এস এ মানেই কিন্তু ডেল্টা এইচ ডিভাইডেড বাই টি তার মানে এক কথা এই ডেল্টা এস ইকুয়াল টু ডেল্টা এইচ বাই টি এই মানটি আমি তিন নং সমীকরণে বসিয়ে পেলাম হচ্ছে চার নং সমীকরণ তাহলে তিন থেকে এই সমীকরণটি দাঁড়ালো ডিপি বাই ডিটি ইকুয়াল টু ডেল্টা এইচ টি আর সাথে ছিল আমার কিন্তু ভিবি মাইনাস ভি এ এই হচ্ছে আমাদের 
চার নাম্বার সমীকরণ এখন দেখো ভি বি মাইনাস ভি এ এটা কিন্তু মোলার আয়তনের পার্থক্য তার মানে মোলার আয়তনের পরিবর্তন এই মোলার আয়তনের পরিবর্তন হবে ডেল্টা ভি এই যে দেখো তাহলে আমাদের ফাইনালি সমীকরণটা দাঁড়ালো হলো ডিপি বাই ডিটি ইকুয়াল টু ডেল্টা এইস ডিভাইডেড বাই টি ডেল্টা ভি আর এই সমীকরণ এই পাঁচ নং সমীকরণই হলো ক্লসিয়াস সমীকরণ এখন শোনো এই ক্লসিয়াস সমীকরণ আসলে তাহলে এই ক্লসিয়াস সমীকরণ দশা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাপমাত্রার সাথে সাম্য যে চাপ সেই চাপের সম্পর্কটা আসলে প্রকাশ করে এর অনেকগুলো প্রয়োগ আছে তো এর মধ্যে একটা প্রয়োগ আছে বাষ্পচাপের বৃদ্ধির হার জানা যায় বাষ্পচাপের বৃদ্ধির হার জানার সাথে সাথে এটা বিভিন্ন ধরনের বাহ্যিক কোনো একটা সিস্টেমের উপর যদি মানে বাহ্যিক চাপের কি প্রভাব সেটা নির্ণয় করতেও এটা আসলে সাহায্য করে আচ্ছা এই হলো আমাদের ক্লসিয়াস সমীকরণ এরপরে এই সমীকরণ থেকে আমরা ক্লসিয়াস ক্লাপেরন সমীকরণটা কিভাবে আসছে সেটা দেখব দেখো বিজ্ঞানী ক্লসিয়াস চার নং সমীকরণকে সরল ভাবে প্রকাশ করার ধারণা করে বাষ্প আদর্শ গ্যাস সমীকরণ পালন করে এবং তরল ও কঠিনের তুলনায় বাষ্পের আয়তন নগণ্য অবশ্যই বাষ্পের আয়তন কিন্তু অনেক নগণ্য কারণ বাষ্পের কণাগুলো কিন্তু অনেক দূরে দূরে অবস্থান করে তাই চার নং সমীকরণের ক্ষেত্রে দেখো এই জায়গায় যে আমাদের এখানে একটা ডেল্টা ছিল ডেল্টা ভি আয়তন নগণ্য হওয়ার কারণে সে পরিবর্তনটাকে মূল আয়তন হিসেবে চিহ্নিত করে ওই চার নং সমীকরণকে এই সরল ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তার মানে ডিপি বাই ডিটি ইকাল টু ডেল্টা এইস ডিভাইডেড বাই টিভি এটা হচ্ছে ছয় নং সমীকরণ আচ্ছা এখন আমরা জানি যে বাষ্প সব সময় সাধারণত আদর্শ গ্যাসের সমীকরণটা পালন করে তাহলে আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে একমল গ্যাসের জন্য আমি আয়তন সমান লিখতে পারি আর টি ডিভাইডেড বাই পি তোমরা জানো পিভি ইকাল টু আর টি আর কি এক মলের জন্য তো সেক্ষেত্রে আমি লিখতে পারি ভি ইকাল টু আর টি বাই পি তাহলে এখন ছয় নং সমীকরণে যদি আমি এই ভি এর মানটা বসিয়ে দিই ছয় নং সমীকরণে ভি এর মান বসালে আসলে কি দাঁড়ায় ডিপি বাই ডিটি ইকাল টু পি ডেল এইস ডিভাইডেড বাই আর টি স্কোয়ার এখন এটাকে আমি একটু সাজিয়ে লিখব দেখো এই পিটাকে আমি এপাশে নিয়ে ওয়ান বাই পি করেছি ইন্টু ডিপি বাই ডিটি আছে তাহলে এপাশে রয়ে গেল ডেল্টা এইস ডিভাইডেড বাই আর টি স্কোয়ার এখন তাহলে ওয়ান বাই পি দেখো এটা ডিফারেন্সিয়েশন যদি ইকুয়েশন আকারে আমরা প্রেজেন্ট করি ডিল অন পি ডিভাইড বাই ডিটি ইকাল টু হবে আর টি ডিভাইডেড বাই মানে ক্ষুদ্র পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আর টি আর টি স্কোয়ার আর কি তাহলে এই সাত নং সমীকরণই হচ্ছে ক্লসিয়াস ক্লাপেরন সমীকরণ এখন এই ক্লসিয়াস ক্লাপেরন সমীকরণ কি করে তরল বাষ্প সাম্যের ক্ষেত্রে এই সমীকরণটা আসলে বুঝায় আর এই সমীকরণটা তাপমাত্রার সাথে কোন তরলের উপরিস্থিত সাম্য বাষ্পচাপ কিরূপে পরিবর্তন হয় পরিবর্তিত হয় তা প্রকাশ করে এই হচ্ছে ক্লসিয়াস ক্লাপেরন সমীকরণ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সমীকরণ আশা করি তোমরা এটা খুব ভালো করে বাসায় বসে লিখবে এবং প্র্যাকটিস করবে তো এ পর্যন্ত ছিল আজকে আমার ক্লাস সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ কোথাও যদি কেউ বুঝতে না পারো অবশ্যই আমাকে সাথে কন্ট্যাক্ট করবে এবং আমরা পরবর্তী ক্লাসটি হয়তো বা রাউল্টের সূত্রের উপরে নিব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই অনেক ভালো থেকো ধন্যবাদ সবাইকে